Sziasztok! A legutóbbi videómban, aminek a linkjét megtaláljátok ennek a videónak a leírásában, elmondtam, hogy mi az én személyes véleményem az Európai Unió környezetvédelemben illetékes felelősen által megálmodott Euro 7-es norma, mint intézkedés 2025-ös életbe léptetése az új autó káros anyag, káros anyag kibocsátását illetően. Na, azért csak kinyögtem. Most pedig azt fogom elmondani, hogy én hogy oldanám meg ezt a problémát, ha mondjuk tegyük fel diktátor lennék. Azzal kezdeném, hogy az összes meglévő mérnöki javaslatot és tervezést egy az egyben lesöpörném az asztalról és a következő monológgal, hát vagyis inkább felszólítással állnék elő, mert ugye diktátorként elvileg megtehetném. Tehát valahogy így hangzana. Na, ide figyeljetek, mérnökök! Én csak egy diktátor vagyok, és attól függetlenül, hogy IQ tekintetében nem állok a helyzet magaslatán, azt még én is látom, hogy amit műveltek, technikai fejlesztések és kivitelezések címszó alatt, az nem más, mint takonyhabosítás. Ráadásul annyi pénzt benyeltek ezért, amiből simán háborút nyerhetnék. Hát mi ez a hülyeség, hogy hibrid, meg konnektorról töltős autó, meg üzemanyagcellák, meg tudom is én micsoda. Ha még azt is meg tudjátok oldani, hogy a fékhatás termeljen vissza áramot a kocsi aksiába, akkor azt miért nem tudjátok megoldani, hogy teljes mértékben öntöltős legyen az autó. Mondjuk a járókerekekről kapja a generátor a hajtást, vagy ha álló helyben van, akkor több áramot adjon le a generátor, mint amennyit felvesz az aksikból a saját működéséhez, és így bármikor álló helyben is feltöltheti saját magát. Menet közben meg persze sokkal gyorsabban töltene. Ez evidens. Vagy egy kis is motor hajtaná mondjuk a generátort, és ezt tölteni az aksikat. De mehetne róla direktbe is a járókerekek végrehajtására az áram, hasonlóan a régi dízelmozdonyokhoz, mert ugye ott is a, a motor azokban is csak áramot termelt, a kerekeket már áram hajtotta. És hogy fokozzuk a környezetvédelmi hatást, mehetne ez is hidrogén motorral, mert az a tuti, és minden mást el kell felejteni. <kül> csak a hidrogén motor. De nem ám a, ez a hogy is hívták, William Nicholson 1800-ban feltalált üzemanyag cellás találmányát cukrozgatni, hanem a meglévő belső égésű motorokat kell átalakítani, ahogy azt tettétek az LPB gázos autóknál is. Kell egy új tank, egy hidrogén tartály, és hozzá a megfelelő hidrogén adagoló rendszer, és kész, mehetnek tovább a régi autók. Hogy miért ez a legjobb megoldás? Mert rengeteg víz, így hidrogén van. Ugye H2O, a víz kétharmada hidrogén, vízbont üzemek kellenek, ahol áramma szépen szétválasztjátok a hidrogént, elválasztjátok az oxigéntól, és már meg is van. Az áramot is a kinyert hidrogénnel megtermelhetjük simán. A készlet örökös, kimeríthetetlen, mivel amikor elég a hidrogén, oxigénnel egyesülve vízzé alakul vissza, és visszakerül szépen a légkörbe víz formájában. Sosem fogy el, és annyira környezetbarát, hogyha tegyük fel száraz a levegő a hálószobában, bevezethetjük az autó kipufogóját, hogy frissebb legyen a levegő. És amiről semmiképpen sem feledkezhetünk meg, hogy nagyobb hatásfokkal dolgozik, vagyis erősebb, mint a benzines vagy dízelmotor. És biztonságosabb is, mert a tartályban képtelen felrobbanni, legfeljebb kifúj, de nem robban fel. Legalábbis egy csomó kísérlettel bizonyították. Komolyan mondom, nem is értem, hogy miért nem ezen agyartok. <gül> Úgyhogy mérnökök, ezen törjétek a diótokat, ne azon, hogy hogyan tüntessetek el, emészetek fel himolájú méretű pénzhegyeket, mondva csinált kajli ötletelésekre hivatkozva, különben az egész bandát kényszer munkatáborba küldöm. Na, hát valahogy így nézne ki az dolog, valahogy így intézném, hogyha én diktátor lennék, de hát mivel nem vagyok diktátor, így valószínűleg marad az üzemanyagcellás, konnektoros, elcseszett hibrid technológia, és a 2025-re várományos Euro 7-es norma a 30 mg per kilométerenkénti káros anyag kibocsátási határértékkel. Holott mehetne minden totál zéro káros anyag kibocsátással, és semmi más nem kéne hozzá, csak az, hogy nem is az az elektromos öntöltős autó, még az is szerintem sületlenség lenne ahhoz képest, hogy mit lehetne kivitelezni a hidrogén égetéssel. Egyszerűen csak átalakítani a meglévő kocsikat, hidrogén adagoló rendszer, egy hidrogén tartály, a meglévő üzemanyag tartályt ugye kicserélni, és Hasonlóan, ahogy a gázos autóknál is tettük 10-20 évvel ezelőtt. Egy egyszerű átalakítás és hegyi levegőt cipákolhatnánk a kipufogó csőből, annyi egyszerűen vízgőz jön neki, mert ahogy az előbb mondtam, hidrogén elég, oxigénnel egyesülve visszalakul vízzé, kimeríthetetlenek a készletek, és mindenhol hegyi levegő lenne. A csúcsforgalom ideje alatt is a belváros kellős közepében. Úgyhogy én itt csinálnám. Na jó, hát akkor ennyi volt az ötlet. 
Aztán, hát nem valószínű, hogy ebből lesz valami, mert bizonyos üzleti érdekek, érdekek nem az ilyen ötleteket támogatják. Meg egyébként is hogy jut ilyen eszembe, hogy ebből lehet valami. Na jó, köszönöm a figyelmet, szavaztok!